నమస్తే టిఎన్టి తెలుగు వరల్డ్ కు స్వాగతం మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి శరన్నవరాత్రుల్లో ఆరవ రోజు అయిన ఈరోజు అమ్మవారిని లక్ష్మీదేవిగా పూజిస్తారు ఈరోజు శుక్రవారం కలిసి రావటం అత్యంత పుణ్యదినం లక్ష్మి లేదా మహాలక్ష్మి లేదా శ్రీ హిందూ సాంప్రదాయంలో శ్రీ సంపదలకు సౌభాగ్యానికి సంతోషాలకు సంతానానికి ధైర్య సాహసాలకు విజయానికి అధిదేవత లక్ష్మీదేవి రూపంలో దర్శనమిస్తున్న అమ్మవారిని ఈరోజు ఇప్పుడు చెప్పబోయే మంత్రంతో పూజిస్తే అఖండమైన ఐశ్వర్యం మరియు సంతాన భాగ్యం కలుగుతాయి అందరూ బీజాక్షరాల ఉపాసన చేయలేరని పెద్దలు మంత్రములలో ఉండేటటువంటి సమస్త సారాన్ని స్తోత్రముల కింద ఇచ్చారు అలా జగద్గురువులు ఋషులు చేసిన స్తోత్రములు ఎంతో శక్తివంతమైనవి ఇప్పుడు చెప్పబోయే స్తోత్రం జగద్గురు శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యుల వారు చెప్పినటువంటిది ఆ స్తోత్రం ఏమిటంటే శ్రీ కనకధార స్తోత్రము ఈ స్తోత్రమును శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి అవతారం రోజున చదువుకుంటే మీ ఇంట కనక వర్షం తప్పక కురుస్తుంది అంటే శ్రీ మహాలక్ష్మి తప్పక కరుణిస్తుంది ఈ రోజున వీలైనన్ని కలువ పువ్వులతో లక్ష్మీ అమ్మవారిని పూజిస్తే సకల సిరి సంపదలు ఆ తల్లి మనకు ప్రసాదిస్తుంది లక్ష్మీ అష్టోత్రంతో లక్ష్మీ సహస్రనామాలతో ఆ తల్లిని పూజించాలి శ్రీ మహాలక్ష్మి సాత్వికమైన దేవత అందుకని ఆ తల్లికి సాత్వికమైన పదార్థాలని నైవేద్యంగా నివేదించాలి అంటే మధుర పదార్థాలు అంటే బొబ్బట్లు అరిసెలు పూర్ణాలు చక్ర పొంగలి లాంటివి ఇంట్లో ఎటువంటి లక్ష్మీదేవి రూపం గల పటము ఉంటే మంచిదంటే కమలంలో కూర్చొని ఇరుపక్కల ఏనుగులు ఉన్నటువంటి లక్ష్మీదేవి చిత్రపటాన్ని పూజా మందిరంలో ఉంటే ఎంతో శుభప్రదం ఈరోజు లక్ష్మీదేవి స్వరూపమైన వాటిని లేదా లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైన వాటిని ఇంటికి తెచ్చుకోవటం ద్వారా ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుంది ఈరోజు సముద్రపు ఉప్పును తెచ్చుకొని పూజా గదిలో పెట్టి పూజించటం ద్వారా లక్ష్మీదేవి సంతోషించి సకల ఐశ్వర్యాలు ప్రసాదిస్తుంది అదేవిధంగా ఈరోజు లక్ష్మీ యంత్రాన్ని పూజించటం చాలా మంచిది ఈరోజు మహాలక్ష్మి మంత్రమైన ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం మహాలక్ష్మి స్వాహ అనే మంత్రాన్ని నూట ఎనిమిది సార్లు జపిస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుంది అంతా శుభం జరుగుతుంది ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి ధన్యవాదములు